Exactamente 8 segundos, 3 estigmas, tiempo récord, un cuarto estigma se abre. Sí, señores. Mientras tanto, el hilo, el hilillo, la primera estigma, el hilo de sangre está llegando al cuello, se desplaza por encima de la chaleca. ¿Cuál fue tu vocación de estudiar actuación? Yo, yo le voy a copiar a Luis Jouvet, que es un actor francés, y dice que él, él se dedicó al teatro de puro flojo porque le podía levantarse tarde y, y un poco sí, pues uno dedica por flojo esto. Y se engaña porque empieza a trabajar como un enano en el fondo. La colaboración de los viejos con los jóvenes siempre es buena. Y creo que, que aquí hace falta mucho de eso. Estamos como muy, muy aislados, los viejos de los jóvenes, los jóvenes de los viejos y todo así. Conociste a un joven dramaturgo, por entonces se llama Raúl Ruiz, ah, que sí, llegó a Concepción a presentar allá. un nombre. Sí, no, nos hicimos bastante amigos, y que hizo una adaptación bastante libre, o sea, completamente libre de la obra. Y el tuyo roto, pero tan ceremonioso. ¿Ustedes sintieron al hacer esta película que estaban haciendo algo importante mientras la hacían? No, estábamos pensando que hacíamos una película. ¿Y cuando vieron la película ya terminó? Yo me fui de espalda cuando vi la película. Igual que la caperucita roja, ¿eh? Ay, me acabo de acordar de un chiste brutal que me contó Carlos Agüeta esta tarde. Que come que te cae, ¿eh? Realmente este trabajo es un esfuerzo de equipo, de equipo de la CNPK en conjunto con el Museo Histórico y eso nos dejó también muy contentos. Es el resultado de un esfuerzo por recuperar un pedacito de nuestra memoria. Estamos hablando de la mitad del siglo XX, ¿no? que fue ayer, pero ya son 50 a 60 años. O sea, tan ayer no fue. Y eso es eh, sumamente enriquecedor eh, audiovisualmente e históricamente.